ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் உலகத்தையே ஸ்தம்பிக்க வச்சிருக்க ஒரே ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸை குறித்து பல பேர் பல விதமான அதாவது ஆய்வாளர்களாக இருக்கட்டும் ஜோதிடர்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் அனைவருமே தங்களுடைய கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அந்த வகையில் அபிக்கிய ஆனந்த் அப்படிங்கிற வெறும் பதினான்கு வயதே நிரம்பிய இளம் ஜோதிடரின் கருத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைரலாகவே பார்க்கப்பட்டு வருதுங்க இதை தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸின் கடைசி நாள்னு அவர் புதிய வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற விரிவான தகவல் தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்குங்க அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா உலக மக்கள் அனைவரையும் ஆட்டி படைச்சி வந்துட்டுருக்குன்னே சொல்லலாம் அதிலும் தினம்தோறும் பல லட்சம் மக்களை பாதித்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் உயிரையும் குடித்து வருகிறதுங்க உலக மக்கள் அனைவரும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் அதில் பாதாளத்திற்கு சென்றுள்ளதுனே சொல்லலாம் தினம்தோறும் பதட்டமான வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதிலும் அன்றாடம் வாழும் சாமானிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வறுமையின் கோர பிடியில் சிக்கி கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க அதனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஜோதிட சிறுவன் அபிக்கிய ஆனந்த் தன்னுடைய யூடியூப் சேனலில் அப்பப்போ பல தகவல்களை சொல்லிட்டு தான் வராரு அந்த தகவல்கள் எல்லாம் அவர் ஜோதிடத்தின் மூலம் கணித்து கிரகங்களின் அடிப்படையை வச்சு தாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு முதல்ல இருபத்தி ஒன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதத்தில் இந்த ஆண்டினோட முதல் சூரிய கிரகணம் நடந்துச்சு அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த சூரிய கிரகணத்தால் கிரகங்களின் சுற்றுப்பாதையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதிலும் இந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறது நன்மையாக கூட இருக்கலாம் தீமையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவலை தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் அபிக்கிய ஆனந்த் தன்னுடைய கான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் டிசம்பர் மாதம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமி தொற்று அனைவரையும் பாதித்து அதனால் உலகத்தையே ஆட்டி படிக்கும் அந்த பதற்றம் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் வரையும் நீடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் தான் முதன் முதல்ல வெளியிட்டிருந்தாரு இதை தொடர்ந்து மே மாதத்திலிருந்து கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் குறையும்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அது முற்றிலும் அழிந்திடும் அப்படிங்கிற தகவலை நான் சொல்லலை ஆனால் தவறாக சமூக வலைதளங்களில் இந்த தகவல் பரவிட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரியான தகவலையும் அவர் இப்போ பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி குரு பகவான் வக்ரம் அடைகிறார் இல்லைங்களா தன்னுடைய ஆட்சி பலத்தை மீண்டும் பெற போகிறார் அதனால் அப்போ வந்து கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தை படிப்படியாக குறையும் அதுக்கப்புறம் ஜூலை ஐந்தில் சந்திர கிரகணம் நிகழ போகுது இல்லைங்களா இந்த சந்திர கிரகணம் தான் கொரோனா வைரஸுக்கு முட்டுக்கட்டாக இருக்கும் அதாவது முடிவுக்கு கொண்டு வர ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவலை அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மேலும் இந்த ஜூலை ஐந்து நடக்கும் சந்திர கிரகணத்திற்கு பிறகு தான் இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இவைதான் கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நேரமாக பார்க்கப்படுது அதனால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு அபிக்கி ஆனந்த் சொல்லியிருக்கிறாரு கூடவே இன்னொரு கணிப்பையும் அபிக்கி ஆனந்த் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாருங்க அந்த கணிப்பு மீண்டும் பரபரப்பை அனைத்து மக்களிடையே ஏற்படுத்தியிருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் வல்லரசு நாடுகளையே விழிப்பிதுங்க வைத்திருக்கும் கொடிய நோயாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் உள்ளதுங்க இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான பலன்கள் எப்படி இருக்கும் அடுத்து கொரோனாவை விட மிகப்பெரிய ஆபத்து உலகிற்கு காத்திருக்கிறது என அபிக்கிய ஆனந்த் ஜோதிடத்தின் மூலம் கணிச்சு தெரிவித்திருக்காரு அபிக்கி ஆனந்துக்கு மிக இளம் வயதிலேயே தன் ஜோதிட அறிவு பழிச்சிட ஆரம்பித்திருக்கிறதுனே சொல்லலாங்க அதுவும் புகழ்பெற்ற வெளிநாட்டு பத்திரிகை ஒன்று இவரின் திறமையை சோதனை செய்ததில் அவர் கூறுவது அனைத்தும் உண்மை எனவும் தெரிவித்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் உலக நிகழ்வுகள் தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரத்தை முன்கூட்டியே கணித்து அது சரியாக நடந்து ஆச்சரியப்படுத்தியவர் தாங்க அபிக்கி ஆனந்த் இவரின் வீடியோவில் டிசம்பரில் தோன்றும் ஒரு நோய் கிருமி உலகத்தை ஆட்டி படிக்குமாம் அதன் தாக்கம் அதாவது தற்போது உலகையே நடுங்க வைத்திருக்கும் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி குறையும் என கூறியிருந்தார் ஆனால் வைரஸின் தாக்கம் குறைந்தாலும் ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதிதான் அதன் முழு தாக்கம் குறைய ஆரம்பிக்கும் எனவும் கூறியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்திற்கு பின்னர்
இந்தியா தன் பொருளாதார மோசமான நிலையை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் இருந்துதான் சீரடையும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு அதனால வைரஸ் தாக்கத்தை தொடர்ந்து உலகம் பொருளாதாரத்தில் பெரிய சிக்கலை சந்திக்கும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் அந்த வகையில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் அதிலிருந்து மக்களை காக்கும் விதமாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொருளாதாரம் உலக நாடுகளை கடுமையாக பாதித்துள்ளது ஊரடங்கு இருந்தாலும் விவசாயம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்காங்க அதுவும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தின் அடிப்படையில் உணவு பற்றாக்குறை அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக அபிக்கே ஆனந்த் கூறியிருக்கிறார் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அதன் பின்னர் புதிய வைரஸ் பாதிப்பும் ஏற்படும் அது தற்போதுள்ள கொரோனா பாதிப்பை விட மிக மோசமானதாக இருக்கும் அதை சமாளிக்க அரசு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான தகவலையும் அபிக்கே ஆனந்த் அதில் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த தகவல் அனைவரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தி இருக்குன்னே சொல்லலாம் அதிலும் இந்த ஜோதிட சிறுவன் கூறும் அனைத்து தகவல்களும் ஒரு அசரீரி வாக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு அனைவராலும் நம்பப்பட்டும் வருதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தனி மனிதர்கள் தங்களின் உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டால் மட்டும்தான் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியுமா இல்லை என்றால் கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு அபிக்யானன் சொல்லியிருக்கிறாரு முக்கிய விஷயமாக இயற்கையை காக்கும் நிகழ்வே உள்ளது மனிதன் தன் தேவைக்காக உயிரினங்களை கொன்று குவித்தும் வருகின்றான் அதன் கர்ம வினை மிகவும் ஆபத்தானதாக மாறி இருக்கிறதுங்க அதை கண் கூடாவே இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மக்கள் உயிரினங்களை கொல்லாமல் இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமாம் மாமிசங்கள் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அபிக்கே ஆனந்த் கூறுவதை போலவே சார்வரி வருடம் தமிழ் பஞ்சாங்கமும் இதே போன்ற கணிப்புகளை தாங்க கூறியிருக்கிறது அதனால் உலக மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பது ரொம்பவே அவசியம் அந்த டிசம்பர் இருபதாம் தேதி என்ற நிலையில் தோன்றும் வைரஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது நோய் கிருமி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை உலகத்தை அச்சுறுத்துமாம் அதிலிருந்து மீள அடுத்து வழிமுறைகளை கூறுகிறேன் அதாவது அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு என்ன வழிங்கிற தகவலை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அபிக்கே ஆனந்த் சொல்லியிருக்கிறாரு பொதுவாக எந்த ஒரு நோயை விரட்டவும் நம் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் நாம் தற்போதிலிருந்தே உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொள்ள தயாராக வேண்டும் அது மட்டும்தான் நம்மை காக்கும் ஒரே வழி என தெரிவித்துள்ளார் அதிலும் இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குமாம் அதற்கு விவசாயிகளை விவசாயம் செய்ய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கடுமையான உணவு பஞ்சம் ஏற்படும் அப்படின்ற மாதிரியான தகவலை அபிக்கே ஆனந்த் சொல்லியிருக்கிறாரு இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக வெட்டி கிளிகள்லாம் உணவு நாசம் பண்ண விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க அது குறித்தும் சார்வரி பஞ்சாங்கத்தில் கணிச்சு சொல்லியிருந்துருக்கிறாங்க இப்போ இருக்க கிரகண சேர்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பரில் ஆறு கிரக சேர்க்கையோடு சூரிய கிரகணம் நிகழ்ந்துச்சு அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்போ தான் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது சீனாவிலிருந்து உலகம் அனைத்திற்கும் பரவும் ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்து திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி குரு பகவான் அதிசாரமாக மகர ராசிக்கு இடப்பயிற்சியும் அடைந்தார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வக்ரகதி அடைந்து திரும்பவும் ஜூன் முப்பதுக்கு அப்புறம் தனுசு ராசிக்கு ஆட்சி பலம் பெற்றும் வந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே சனி பகவான் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி பயிற்சியாகி ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருக்க அதே நேரத்தில் கூட செவ்வாயும் இணைந்துள்ளார் மகர ராசியில் மூன்று முக்கிய கிரகங்கள் இணைந்துள்ளது உலக அளவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமா இந்த கிரகங்களின் செயற்கையை பார்வையால் தான் சளி தொந்தரவுகள் அதிகமாகி இது போன்ற கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் கிருமியும் அதிகமாச்சாங்க ராகுவினால் இந்த பாதிப்புகள் எளிதாக மக்களுக்கு பற்றியும் பரவும் என அபிக்கே ஆனந்த் கூறியிருந்தார் கூடவே இதிலிருந்து தப்பிக்கவும் ஒரு சில வழிமுறைகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறாருங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசியை அடிக்கடி சாப்பிடுவது ரொம்பவே நல்லதாம் அதே மாதிரி சூரிய ஒளியில் சிறிது நேரம் நிற்பதும் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குமாம் தண்ணீரை நன்றாக கொதிக்க வைத்து அதில் மஞ்சள் இஞ்சி வேப்பிலை சேர்த்து ஆவி பிடிப்பது சளி தொந்தரவுகள் தாக்காமல் நம்மை காக்கும் எனவும் அபிக்கே ஆனந்த் சில விழிப்புணர்வுகளையும் சொல்லியிருக்கிறார் அதே மாதிரி இந்தியா சீனா எல்லையிடையே போர் அதிகரிக்கும் அதாவது பிரச்சனை அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவலையும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே இப்போ பிரச்சனை அதிகரிச்சுட்டு தாங்க வருது அவர் கூறிய அனைத்தும் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் முழுமையாக நடக்கிறதுனால அடுத்ததாக அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டும் இருக்கின்றனர் 
இதுக்கப்புறம் நடந்த இந்த சூரிய கிரகணம் இருபத்தி ஒன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த சூரிய கிரகணம் நமக்கு நன்மை தான் பயக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆறுதலான தகவலை தான் அபிக்கு அணிந்து கொடுத்திருந்தாரு அடுத்து ஜூலை ஐந்து வரக்கூடிய சந்திர கிரகணம் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு முடிவு கட்டும் அப்படின்னு அபிக்கு அணிந்து சொல்லியிருக்கிறது என்ன நடக்கும் என்று பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ